ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പെർക്കുസിറ്റ്സിലെ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നോക്കാം മിസ്റ്റർ കരീം ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ഹൂസ് ആനുവൽ സാലറി ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഹിസ് എംപ്ലോയർ അലോസ് ഹിം എ റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് പേസ് എ ലീസ് റെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം ഫോർ ദി അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിഷിംഗ് ദി ഹൗസ് വാസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹി ഡിഡക്റ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫ്രം മിസ്റ്റർ കരീം സാലറി ഫോർ ദിസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്കുസിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ കരീം ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആർ എഫ് ഐയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ കരീം പ്രൈവറ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ സാലറി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഹിസ് എംപ്ലോയർ അലോസ് ഹിം എ റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പേസ് എ ലീസ് റെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം ഫോർ ദി അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഹൗസിനും വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ലീസ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൗസ് എന്താണ് ഈ ഹൗസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എന്താണ് ലീസ് ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ എംപ്ലോയർ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലീസ് റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് എന്താണ് ഹയേർഡ് ബൈ ദി ഹയേർഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഓക്കെ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഹയർ ചെയ്തതാണ് ലീസിന് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ അയർഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആർ എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി നമ്മൾ കാണുന്നു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി കാണുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്തും നോക്കുന്നു ലീസ് റെൻറ്റും നോക്കുന്നു ലീസ് റെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ടാക്സബിൾ വിച്ചവറി സ്ലെസ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് സാലറി വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ ഇനി ലീസ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ലീസ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീസ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ടാക്സബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് എത്രയാണ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിഷിംഗ് ഹൗസ് ഇത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിഷിംഗ് ഹൗസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഡിഡക്ട്സ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫ്രം മിസ്റ്റർ കരീം സാലറി എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി കരീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ആണ് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്ന
ഇനി ഈ ഒരു എംപ്ലോയി പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയിയുമാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറിയും ലീസ് റെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മിസ്റ്റർ കേശു ഈസ് എംപ്ലോയി ഇൻ എ ടൗൺ ഹാവിങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൗണിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്നത് ഹി ഡ്രോൺ എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ബോണസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം കമ്മീഷൻ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഫയർ റെൻഡൽ വാല്യൂ ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എന്തും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആർ എഫ് എ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് സാലറി വരുന്നത് എട്ടായിരം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്ക് സാലറി കാണിക്കുന്നു ബേസിക്ക് സാലറി ബേസിക്ക് സാലറി ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് തന്നത് ഇൻ ടു ട്വൽവ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡി എ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് ഡി എ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആർ എഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബോണസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം ബോണസ് തന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ആനം ആണ് തന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് തന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മീഷൻ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം കമ്മീഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ഇവിടെ എന്താണ് ഇയാൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫയർ റെൻഡൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീ റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം അതായത് ഈ ഒരു അയാൾക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൗസിൻ്റെ ഫയർ റെൻഡൽ വാല്യൂ എഫ് ആർ വി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പെർ ആനം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്താ ഇത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഇതിപ്പോൾ ആർ എഫ് എയുടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയി പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് ഹൗസ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആണ് അങ്ങനെ ഹൗസ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പോപ്പുലേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ലാക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ടെൻ ലാക്സിന് എബോവ് പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ ലാക്സ് എബോവ് ടെൻ ലാക്സ് എബോവ് അപ് ടു എന്ത് അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറിയാണ് എന്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫയർ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറിയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് എ ആർ എഫ് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു അതിന് നമ്മൾ സാലറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണണം സാലറി എന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ്
അതിൽ ഡി എയുടെ കേസിൽ എന്താണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് മാത്രമേ വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതും ഈ ഒരു എമൗണ്ടുകളെല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സാലറി എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എഫ് ഐ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ എഫ് ഐ സിക്കൽ ടു ആർ എഫ് ഐ സിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് നാനൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ആഡ് ചെയ്യണം പത്ത് ശതമാനം ആഡ് ചെയ്യണം പാഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പം എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് വരും ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഗ്രോസ് സാലറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക